வணக்கம்மா இந்த வீடியோஸ் எதுக்காக அப்படின்னா டேஷ்போர்டில் ஃபோட்டோஸ் எப்படி அப்லோட் பண்ணணும் எப்படி ஃபோட்டோஸை எடுக்கிறது முதல்ல அப்படிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நாம் நம்ம ஆஃபீஸில் கொடுத்துருக்க அந்த ஃபோன்லேருந்து இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது எடுத்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக டேஷ்போர்டில் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோவோட சைஸ் வந்து மூணு எம்பி நாலு எம்பி அந்த மாதிரினா ரொம்ப அதிகமான சைஸ் கொண்டதுனால தான் நம்மளால் அப்லோட் பண்ண முடியாது இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் அது போகாது அதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் அதில் தூக்கி போட்டால் தான் ஷேர் பண்ணால் மட்டும்தான் மற்றவங்களாலையும் போட முடியும் மற்றவங்களோட ஃபோட்டோஸ் தான் உங்களால் டேஷ்போர்டில் அப்லோட் பண்ணவும் முடியும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படிமா நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களோட ஃபோட்டோவை நீங்கள் என்ன தான் வாட்ஸ்அப்பில் தூக்கி போட்டு மற்றவங்களுக்கு அனுப்பிச்சாலும் நீங்கள் அனுப்பிச்ச ஃபோட்டோவை உங்களால் அப்லோட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த சைஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தான் அது கம்ப்ரஸ் ஆகி போயிருக்கும் அதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு குரூப்பில் அஞ்சு பேர் இருப்பீங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் எந்த குரூப்பில் டேஷ்போர்டு த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பரில் நீங்கள் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு செக்டர்க்குள்ளே நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருந்துருக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோ ட்ரை பண்ணுறதை விட மற்றவங்களோட ஃபோனை நீங்கள் முதல்ல ட்ரை ட்ரை பண்ணணும் நீங்கள் உங்களோட உங்களுடைய அந்த அஞ்சு பே அஞ்சு பேர் இருக்கீங்க ஒரு செக்டர் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்க டேஷ்போர்டு த்ரீ டூ அப்படிங்கிற மாதிரி குரூப்பில் இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ளே முதல்ல நீங்கள் பேசி போய் ஒரு முடிவு பண்ணணும் முடிவு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் என்னோடய ஃபோட்டோவை போடுங்க நான் உங்களோட ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் பிரிச்சுக்கணும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நல்லூர் செக்டரை பார்த்தும்போது இப்போ சாத்தியம் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டபுரிச்சி இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்கள அவங்க ஃபோட்டோவை அனுப்ப முடியாது கண்டபுரிச்சி அங்கே இருக்கிற மையம் அவங்க என்ன பண்ணணும் சாத்தியம் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி நான் அவங்களோட ஃபோட்டோலாம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எங்களோட நானும் வாட்ஸ்அப்பில் போகிறேன் நீங்கள் எங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் வந்து டேஷ்பில் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வரணும் உங்களோட ஃபோட்டோவை தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடம் பிடிக்கக்கூடாது இப்படியே மற்றவங்களோட ஃபோட்டோ தான் உங்களால் டவுன்லோட் பண்ணவும் முடியும் அந்த டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஃபோட்டோவை தான் டேஷ் போல் அப்லோட் பண்ண முடியும் முதல்ல இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஓ இதானா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு முடிவு வாங்க நீங்களாம் என்னோடய ஃபோட்டோவை நீங்கள் அனுப்புங்க நான் உங்களோட ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரைட்மா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா போஷன் அபியான் அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்டில் எப்படி போகணும் இந்த டேஷ்போர்டு டேஷ்போர்டு சொல்கிறாங்களே அது எங்கே இருக்குது அதுக்குள்ளே எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறதுலாம் வாட்ஸ்அப்புள்ள ஃபோட்டோஸ்னால் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது முதல்ல லாகின் பண்ணுங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நாங்கள் உங்களுக்கு ஆஃபீஸில் ஃபோன் கொடுத்துருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதில் கூட நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பண்ணலாம் இல்லை உங்களோட சொந்த ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களா அதில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த ஃபோனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் அது இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இது பாசிபிலிட்டிஸ் அப்போ தான் நம்மளால் அனுப்ப முடியும் அதனால் நான் என்ன சொன்னேன்னா ஆஃபீஸ் கொடுத்த ஃபோனில் குடும்பமான வரைக்கும் எல்லாருமே அதில் வாட்ஸ்அப் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு அங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் ஒரு சில பேர் மட்டும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட்மா உங்கள் ஃபோனில் போனதுக்கப்புறம் முதல்ல என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா கூகுள் க்ரோம் எங்கே இருக்குது அப்படி அதை நான் எப்படி போகிறது அப்படின்னா என்ன செய்கிறீங்கன்னா இது வரைக்கும் பார்த்திங்களா கூகுள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதே மாதிரி இங்கேயும் வெளியிலேயே இருக்கலாம் நான் தான் தூக்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன ஃபோனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கிரைப் பண்ணது சார் இப்படி ஸ்லைட் எடுத்துட்டு சார் ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் இப்படி இப்படி தட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் என்னோடய ஃபோனில் தோறுக்கு பாருங்கள் கூகுள் இருக்குங்களா நிறையா ஃபோனில் என்னென்னா கூகுள் க்ரோமுங்கிறது டேரெக்டாக இந்த மாதிரி வெளியில் கூட இருக்கலாம் நான் என் ஃபோனில் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் இந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி தான் போய் தேடணும் எப்படி தேடணும்னா ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் எப்படியே சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதில் கூகுளுங்கிறது இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் போயிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் ரைட்மா நான் சர்ச் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்
நான் அனுப்ப போகிறேன் அனுப்ப அனுப்ப டைப் பண்ண போகிறேன் போர்ஷன் பிஓஎஸ்ஹெச்ஏஎன் அபியான் ஏபிஹெச்ஐஒய்ஏஏஎன் போர்ஷன் அபியான் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த மாதிரி தான் வருமா சரிங்களா இதுதான் வெப்சைட் நல்லா நீங்கள் என்ன எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க வீடியோ வீடியோ பார்க்கும்போது நீங்கள் அப்படியே வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் போர்ஷன் அப்படியே டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அனுப்புங்க இல்லைனா குரூப்பில் கூட நான் அனுப்புகிறேன் ரைட்டுங்களா இந்த லாகின் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் போன உடனே இந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் வரும் இந்த பேஜ் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி மேலே தூக்கி தூக்கி பாருங்கள் இந்த பக்கம் தட்டி விடுங்க இந்த பக்கம் கீழே போய் பாருங்கள் இதில் நமக்கு முக்கியமான கண்டென்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு பார்த்திங்களா இந்த மூணு கோடு இருக்குல்ல இதில் தான் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு டச் பண்ணணும் டச் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற என்னென்ன சப் டைட்டில்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதை காட்டும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையானதா அப்படின்னா ஆமாம் தான் இதில் வந்து உங்களை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஐஎல்ஏ மாடியல்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறது நாங்கள் இதில் பண்ணுவோம் மானிட்டரிங் இருக்குங்களா இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணோம் இது உங்களுக்கு கிடையாது டேஷ்போர்டில் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதோ இருக்குது பாருங்கள் டேட்டா என்ட்ரி இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இதில் தான் டச் பண்ணணும் வேறு எதுவுமே கிடையாது மற்ற எதுக்கும் நீங்கள் போனால் இதில் மட்டும்தான் போகணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த டேட்டா என்ட்ரி இதுக்கு தான் நீங்கள் போகணும் ரைட்மா நான் இப்போ அதை டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி லாகின் பேஜ் வந்துடும் இந்த மாதிரி தான் வரணும் இந்த மாதிரி வரல அப்படின்னா தப்புன்னு அர்த்தம் நீங்கள் பண்ணுறது சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் போர்ஷன் அப்படி ஆண்டு இருக்கணும் இந்த யூஸ் நேம் கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அதுக்கப்புறம் கேப்சர் ஒன்று கேட்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்து நான் சொல்கிறேன் ரைட்மா இந்த மாதிரி தான் அந்த பேஜ் வரணும் மறந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போனீங்கன்னா யூஸ் நேமில் போயிட்டு யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு நான் உங்கள் குரூப்பில் அனுப்பி அமிச்சிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே இல்லை நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கேப்சர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இந்த ஒரு பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி இப்போ கீபேர்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஆரம்பத்தில் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை நீங்கள் ஒரு டைம் தட்டுங்க தட்டுனா உடனே ஆட்டோமெட்டிக்காக போயிடும் இந்த மாதிரி வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நான் டைப் பண்ண போகிறேன் எம்ஓ டபிள்யூ அண்டு சிடி ஐஃபன் டபுள் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் செவன் டபுள் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக இப்படி மேலே இப்படி ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் மேலே இப்படி தூக்குனா பாஸ்வேர்டு இருக்குல்ல இது ஒரு பார்த்தீங்களா இந்த பாஸ்வேர்டில் போயிட்டு டச் பண்ணும் இப்போ இங்கே டச் பண்ண உடனே இங்கே பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதே தான் எம்ஓ டபிள்யூ அண்டு சிடி ஐஃபன் டபுள் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் செவன் டபுள் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மேலே எப்படி ஸ்கோல் பண்ணுங்கள் போகலை அப்படின்னா இந்த எம்டிஆருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இந்த மாதிரியான வெள்ளையாருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வெள்ளையாக இருக்கிற நீங்கள் எந்த இடத்துல டச் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல நீங்கள் எங்கே டச் பண்ணாலும் டச் பண்ணலாம் டச் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த கீபேட் போயிடும் இந்த கீபேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் எப்படி பாருங்க இந்த இந்த இடத்துல டச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எம்டி இடத்துல டச் பண்ணணும் டச் பண்ணால் போயிடும் போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்படி தான் போயிடும் அந்த மாதிரி எம்டி இடத்துல தட்டணும் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேப்சா இது எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு எத்தனை அப்படின்னு கேட்குது ஆன்சர் நமக்கு தெரியணும் எதில் போய் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் தான் டைப் பண்ணணும் இந்த இடத்துல டச் பண்ணுங்கள் எந்த இடம்னா இந்த இடம் இந்த இடத்துல டச் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நமக்கு என்ன கேள்வி கேட்டுச்சு ரெண்டு ரெண்டும் நாலு அதில் டச் பண்ண உடனே கீபேடில் நம்பர் நம்பருக்கு எடுத்துக்கணும் நம்பரில் போயிட்டு நம்பர் நாலு அப்படி டைப் பண்ணால் இங்கே வரும் மறுபடியும் இந்த எம்டிஆர் இருக்கிற இடத்துல நான் டச் பண்ண போகிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போயிடும் இப்போ இந்த சைனின் அப்படிங்கிறத நான் டச் பண்ண போகிறேன் சைனின் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி தான் கேட்கும் என்ன கேட்டிருக்கு சேவ் பாஸ்வேர்டு சேவ் இந்த பாஸ்வேர்டை நான் கொடுத்துருக்கேனே இதில் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் கரெக்டாக லாகின் பண்ணி இந்த மாதிரி உள்ளே வந்தால் மட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம எம்ஓ சப் எம்ஓ சிடபிள்யூவில் வந்து நம்ம லாகின் பண்ணிட்டோம் நம்மளுடைய கோடு நம்பர் இங்கே வந்துருக்கு பார்த்திங்களா இந்த கோடு வந்துடுச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமாக உடனே இந்த சேவ் பட்டனை டச் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு முறையும் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் டச் பண்ண வேணாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் நான் கொடுத்த அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு கரெக்டாக லாகின்
டேட் இருக்கும் டேட்டை நீங்கள் யாரும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது வர்ற செஞ்சை விட்டுருங்க அதில் நீங்கள் எதுவும் மாற்றக்கூடாது சரிங்களா அடுத்தது கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா எத்தனை அடல்ட்டில் மேல் வந்தாங்க எத்தனை அடல் ஃபீமேல் வந்தாங்க சைல்டில் எத்தனை ஆண் குழந்தைகள் வந்தாங்க சைல்டில் எத்தனை பெண் குழந்தைகள் வந்தாங்க இந்த டோட்டல் இருக்குல்ல இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் எவ்வளோங்கிறது ஆனால் இந்த டோட்டல் பார்ட்டிசிபேண்ட் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது தானாக வராது எப்படி இங்கே தான் ஒரு டெ டெமோ காட்டுறேன் இப்போ அடல்ட்டில் நான் ஒரு தீமில் வந்து இருபது பேர் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபீமேலில் ஒரு பன்னெண்டு பேர் வந்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சைல்டில் ஒரு பதினஞ்சு ஃபீமேலில் ஒரு பதினாலு எப்படி இப்படிலாம் டைப் பண்ண உங்களுக்கு தெரியல இந்த இடத்துல போய் டச் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ரைட்மா இப்போ முப்பத்தஞ்சும் இருபத்தொம்போதும் எத்தனை இது ரெண்டுத்தையும் கூடுதலில் தான் என்னான்னு பார்த்துட்டு கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் போயிட்டு என்ட்ரி பண்ணணும் இதில் 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 போயிட்டு டச் பண்ணணும் இதில் போயிட்டு என்ட்ரி பண்ணி அதை டச் பண்ணணும் இப்போ நான் டச் பண்ணி எவ்வளோ ஒம்பது ஒன்று பத்து பதினாலு நாலு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு தான் நம்ம இப்படி பண்ணணும் எடுத்த உடனே இதை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை முதல்ல நான் உங்களுக்கு அதை பார்த்ததுனால உங்கள்ட்ட நான் சொல்லிடுறேன் இதை மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணணும் நம்ம சரிம்மா ரைட் முதல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒன்று இருக்குது நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்த்தீங்களா சிபி இருக்குது சிபி இருக்குது அனிமியா கேம்ப் இருக்குது சைக்கிள் ரேலி இதெல்லாம் நம்ம போஸ்டர் மாலை பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபார்மர் கிளப்பு ஹேட் பசார் அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஹோம் விசிட்டு ரொம்ப 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 நம்ம பண்ணுறது இது ஹோம் விசிட்டு அந்த ஃபோட்டோ போடுறது பஞ்சாயத்து மீட்டிங்கு நீங்கள் அடிக்கடி பண்ணுறது இப்போ கூட ஃபோட்டோஸ் நிறைய நம்பள் இருக்குது அது அடுத்தது பாருங்கள் மேலே என்ன இருக்கும் பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்கள் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இது நம்ம இதுக்காக நம்ம கூட அங்கன்வாடி மேலாண்மையில் போய்ட்டு நம்ம பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்லைன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் தப்பு நம்மள்ட்ட எல்லாத்துலேயும் தண்ணி இருக்குது பக்கத்தில் தான் இருக்குது அதனால் நமக்கு எந்த தீம் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிக் பண்ணணும் இப்போ நம்மள்ட்ட அதிகமாக இருக்கிறது எதுன்னா பஞ்சாயத்து மீட்டிங் நம்மள்ட்ட இருக்குது சரிங்களா அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ தீம்னு ஒன்று இருக்குது என்ன சார் இது தீம் நான் டச் பண்ணுறேன் அந்த தீமில் பஞ்சாயத்து அன்னைக்கு நாம் எதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மள இதில் எதாவது கிளிக் பண்ணணும் அனிமையை பற்றி நான் சொன்னேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இசிசிஇ அது நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை க்ரோத் மானிட்ரு எப்படி கூட குழந்தைகளோட வளர்ச்சியை பற்றி நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அதை டீக் பண்ணிக்கோங்க ஓவராலாக நியூட்ரிஷன் ஒன்று பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நான் போஷன் அபியான் பற்றி மொத்தமாக நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இருந்தாலும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று பண்ணாலும் போதும் இல்லைனா ரெண்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ரெண்டு பண்ணிவிட்டு இங்கே எம்டியாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல டச் பண்ணாலே இங்கே பாருங்க இங்கே ஒரு எம்டியாக இருக்குது இங்கேயும் எம்டியாக இருக்குது இங்கேயும் எம்டியாக இருக்குது இடம்லாம் அந்த இடத்துல நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போயிடும் ஆ போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ரைட்மா இப்போ லெவல் வில்லேஜில் அங்கன்வாடி சென்டரில் அதை நம்ம டிச் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வரணும் இதுதான் ரூல் ஒரு சென்டர் ஒரு வா கிராமத்தில் அங்கன்வாடி சென்டர் இருக்குது அதை நான் டச் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்கனைசர் யார் ஏடபிள்யூடபிள்யூ நீங்கள் தான் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த எம்டிஆர் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் டச் பண்ணாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் போயிடுச்சா இப்போ ஏடபிள்யூ வந்துருச்சு குரூப் என்னான்னு கேட்குது அன்னைக்கு என்ன சிறந்த டே நடந்தது அப்படின்ட்டு கேட்குது அந்த டேவாக இருந்தால் போடுங்க இல்லைனா எம்டியாக விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு எம்டியாக டச் பண்ண போகிறேன் இப்போ போயிடுச்சு டேட் எதுவும் மாற்றக்கூடாது டோட்டல் பார்ட்டிசிபேட் சரி முன்னாடி நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி பண்ணணுங்கிறது ஃபோட்டோ எப்படி எடுத்தணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ அப்லோட் பிக்சர் இதில் தான் நம்ம ஃபோட்டோ அனுப்பணும் இதை போய் நீங்கள் டச் பண்ணிக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரௌஸ் அப்படின்றது என்ன சார் இது ப்ரௌஸ் ஏன் டச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை டச் பண்ணால் தான் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்னென்னலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலோ அது வந்து இதில் தான் போய் உட்காந்துருக்கும் இப்போ நான் ப்ரௌஸை டச் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் போட்டீங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் தான் வெண்டை காட்டுது சரிங்களா இதெல்லாம் இப்போ அனுப்புனீங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் அனுப்புனது இது பாருங்கள் வேல்முருகன் சார் இப்போ போட்டார் இது வேல்முருகன் சார் போட்டார் இல்லையாப்ப அதனால் அது வந்துருக்கு நானும் ரயின் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருக்காரு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் இப்படி தான் வரும் நான் இன
நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சாக டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அஞ்சு அஞ்சாக டவுன்லோட் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்கள்கிட்ட எடுத்த உடனே முதல்ல காட்டும் எடுத்து முதல்ல அஞ்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒன்று இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இன்கேஸ் நீங்கள் அஞ்சு ஃபோட்டோ மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுதான் முதல்ல எடுத்த உடனே காட்டும் அதுக்காக தான் நான் உங்கள்கிட்ட அதெல்லாம் சொன்னேன் புரிஞ்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ நான் போட்டிக் பண்ண போகிறேன் எந்த ஃபோட்டோ டிக் பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஹோம் விசிட் போயிருக்காங்களேம்மா இந்த ஃபோட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ரைட் ஓ பஞ்சாயத்து மீட்டிங் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பஞ்சாயத்து மீட்டிங் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் பஞ்சாயத்து மீட்டிங்கில் யார் இருக்காங்களோ அதனால் எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டுகுரி இந்த இன்டுகுரியை டச் பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும் போயிடுச்சா இப்போ நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் மறுபடியும் இந்த ப்ரௌஸில் போகிறேன் இந்த ப்ரௌஸில் போகிறேன் தேட போகிறோம் இப்போ நான் ஏதாவது நம்மள்கிட்ட பஞ்சாயத்து மீட்டிங் போன மாதிரி ஏதாவது ஃபோட்டோ கண்டு தேட போகிறேன் ஓ கிடச்சிச்சு இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது இப்போ நான் எடுத்துருக்கேன் கிராம சபா நான் அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கவனிச்சிங்களா எங்கே இருக்குன்னு மறுபடியும் காட்டுறேன் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா மறுபடியும் போய் டச் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பார்த்தீங்களா பஞ்சாயத்து மீட்டிங்கு இந்த ஃபோட்டோ தான் நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் தேட வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன்லோட் பண்ணணும் பத்து பத்து ஃபோட்டோவா இல்லை அஞ்சு அஞ்சு ஃபோட்டோ டவுன்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ரீசெண்டாக என்னென்ன டவுன்லோட் பண்ணணுமோ அது வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடய அவங்க எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகே இந்த ஃபோட்டோ நான் நான் எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டேன் என்னென்ன நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல பார்த்துடலாம் பஞ்சாயத்து மீட்டிங் நான் செலக்ட் பண்ணேன் அனிமியா குரோத்தை பற்றி நான் சொன்னேன்னு சொன்ன வில்லேஜ் அங்கன்வாடி சென்டர் தான் நாங்கள் நான் தான் அங்கன்வாடி ஒர்க்கு நான் தான் நான் தான் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்டு இதெல்லாம் மாதம் பண்ணக்கூடாது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டுருங்க இந்த டேட்டெல்லாம் மாற்றக்கூடாது இதில் வந்து என்ன செஞ்சேன் நான் முன்னாடி செஞ்சேன் இதில் ஏற்கனவே நான் வந்து என்ட்ரிஸ்லாம் கொடுத்துட்டேன் என்னென்ன எத்தனை மேல் வந்தாங்க எத்தனை ஃபீமேல் வந்தாங்க எத்தனை குழந்தைங்க வந்தாங்க ஆண் குழந்தைகள் எத்தனை பெண் குழந்தைகள் வந்தாங்கன்றது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு இது ரெண்டத்தோட கூட்டல் கூடுதல் தான் நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டோட கூடுதல் நம்ம இதில் டைப் பண்ணோம் ரைட்டுங்களா அடுத்தது வந்து ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் சார் அப்படின்னா இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் மேலே கொடுத்தது எல்லாமே நான் கரெக்டு அப்படின்னா இந்த சப்மிட் பட்டன் டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிடும் டேஷ்போர்டோட வெப்சைட்டுக்கு போயிடும் இப்போ இன்னும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா இப்படி தான் அப்லோட் பண்ணணும் இன்றைக்கி ஏதோ டேஷ்போர்டில் ஏதோ இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்ம பண்ண என்னென்ன நம்ம பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது நிறைய பேர் கூட என்கிட்ட சொன்னாங்க இப்போ கூட வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுறாங்க டேஷ்போர்டு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணபதி குறிச்சி செக்டரில் வந்து போட்டிருந்தாங்க இல்லைம்மா ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகட்டும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் நம்ம பண்ணணுமா ரைட்டுங்களா இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா தாராளமாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது போஷன் அபியானுக்குள்ளே வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த லாகின் பேஜுக்குள்ளே போகணும் லாகின் போனதுக்கப்புறம் அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோம் அதை நம்ம சேவ் பண்ணணும் ஒரு முறை சேவ் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் எப்படிங்க சார் அதை பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இல்லைனா நான் இதிலேயே கூட உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறேன் இது இப்போ சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது சரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கட்டும் நான் இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நான் லாக் அவுட் பண்ண போகிறேன் சூப்பர் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் ஆகிடுச்சு இப்படி தாம்மா வரும் சப்மிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வீ நம்ம எந்த ஃபோட்டோ அனுப்பினோமோ அது போயிடுச்சு ரைட்டுங்களா இதில் ரெண்டு காட்டுது என்னென்னு பார்த்தீங்களா ஆட் அனதர் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வி ஆல் டேட்டா என்ட்ருன்னு இருக்குது இது ரெண்டுத்தில் என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆட் அனதர் டேட்டா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஃபோட்டோவுக்கு நீங்கள் தயாராகிடலாம் முதல் முறை நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ நான் மறுபடியும் இந்த ஆட் அனதர் ஆக்டிவிட்டியை டிக் பண்ணணும் அது எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட
எண்பத்தி மூணு கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக நான் சப்மிட்னு கொடுத்துடலாம் இந்த ரூல சப்மிட்டு இதை நான் டச் பண்ணணும் இதை அனுப்பிச்சுனா போயிடும்னு அர்த்தம் இதை நினச்சிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் போகுது இப்போ போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அடுத்த முறை ஆட் அண்ட் அதர் டே ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தோன்னே எல்லாமே இருந்துச்சு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபோட்டோ மட்டும் போட்டாலே போதும் தனவு போயிடுச்சு புரிஞ்சுட்டீங்களா என்ன ஈஸியாக இருந்தது பார்த்திங்களா அவ்வளோதான் ரெண்டாவது இருக்கு பார்த்தீங்களா இது இதில் இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் செகண்ட் இருக்கிற நான் டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்படி தான் நீங்கள் கவர்மெண்ட் பார்க்கணும் நம்ம எத்தனை ஃபோட்டோ போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இது மூலியமாக தான் நம்ம போய் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஃபோட்டோ நம்ம போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி காலையில் நான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுக்கும் போது நானூற்றி இருபத்தி ஏழு தான் இருந்துச்சு இப்போ ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இருக்குது அது அப்படின்னா எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் ஐநூறு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஓகே ஹண்ட்ரட் தான் போட்டிருக்கோம் நோ ப்ராப்ளம் பரவாயில்லம்மா ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மற்ற பிளாக்லாம் வச்சுருக்காங்க நாமும் அடிச்சிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்மளுடைய வேலை தான் இது நம்ம பண்ணலாம் சரிங்களா எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் ரைட்மா ஓகே இப்படி தான் ஃபோட்டோஸில் போடணும் இப்போ நான் லாக் அவுட் பண்ணுறேன் லாக் அவுட்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை விட்டுருங்க இன்கேஸ் அது கேட்டுருந்தால் நீங்கள் இதுமாரி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இதை போய்ட்டு நான் டச் பண்ண போகிறேன் லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணுறீங்களா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கேட்கும் எது வந்தாலும் டவுன்லோட் இந்த பேஜ் போஷன் அப்பே எனக்கு போகும்போது மட்டும் இந்த கேன்சலுங்கிறத டச் பண்ணிவிடுங்க ஆ மறந்துடாதீங்க இந்த கேன்சலுங்கிறத டச் பண்ணால் போயிடும் ரைட்மா இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இப்போ யூஸ் அண்ட் நேம்ங்கிறத டச் பண்ண போகிறேன் டச் பண்ண உடனே கடைசியாக இதெல்லாம் மற்றவங்களுடைய பிளாக் அதெல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் கவனிக்கணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நான் கொடுத்தது இதை நான் சேவ் பண்ணதுனால இங்கே வந்துருச்சு இப்போ நான் அதை நான் டச் பண்ண போகிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஸ் நேம் உட்காந்துருவோம் பாஸ்வேர்டும் உட்காந்துருவோம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தூக்கிட்டு மேலே அப்படி இல்லை ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு ஒம்பதும் மூணு எத்தனை பதினெட்டு பதினெட்டுங்கிறத மட்டும் நம்ம கொடுத்தாலே போதும் டேரெக்டாக லாகின் பண்ணிடலாம் ஒம்பது மூணு எத்தனைம்மா பண்ணட்டேன் சாரிம்மா ஒம்பது மூணு பண்ணட்டுன்னு நான் சொல்ல கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் உள்ளே போயிட்டேன் புரிஞ்சுக்கலாமா இப்படி தான் ஃபோட்டோஸில் எப்படி அப்லோடில் பண்ணுறது எப்படி லாகின் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கம்மா அதனால் எல்லோரும் தெரியாதவங்களாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்களும் புரிஞ்சுக்கோங்க கற்றுக்குங்க கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் எல்லாருமே டேஷ்போர்டு என்ட்ரியில் நானும் ஒரு மெம்பர் தான் எனக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களும் ஒரு நாள் சொல்லணும் அது ரொம்ப நாள் கிடையாது இன்னும் ஒரு வீக்கில் பத்து நாளுக்குள்ளே நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறேன் எல்லார்ட்டையுமே அதனால் எல்லோரும் கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு பேர் பதினாறு பேர் சேர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து அவங்க கூட நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நம்மளோட வேலையை தான் நாம் பார்க்குறோம் மற்றவங்கள்ட்ட நம்மளோட வேலையை கொடுக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் விரும்புகிறேன் அதை தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் விரும்புகிறேன் மற்றவங்களுக்கு நம்ம குடைச்சல் கொடுக்கக்கூடாது அவங்கள ஃப்ரீயாக விடணும் சரிங்களா